Այսօր կարծում եմ մարդկանց ընկալման մեջ ինչու ոչ նաև պաշտոնյաների ընկալման մեջ կա իներցիա։ Իներցիա նախկին իշխանության տրամաբանության մեջ։ Այսինքն որ իշխանությունը բռնարար է, իշխանությունը միշտ պատրաստ է ճնշել եւ այդ իներցիան, չգիտես թե ինչու, դեր ցավոք սրտի մնացել է որոշ մարդկանց ենթագիտակցության մեջ։ Եվ առաջ օրինակ մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի վրա ճնշում գործադրելու համար Մոսկվայի պատվալներից կամ Վատիկանի պատվալներից հրամանով կարելի էր ներք լցնել մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի վրա առաջ կրկնում եմ առաջ ընդդիմադիր գործիչը եթե սերական բնույթի հայոյան քնչեցներ այս դահլիճում այնքան կծեցեին էշին քերի կասեր Եվ դա փաստ է։ Եթե այն դիմադիր գործ չի եղբայրը, երկրի ղեկավարի նկատմամբ սերական բնույթի հայոյանքներ, ծաղրանքներ, կամ որևէ թե նմանատիպ բաներ ցույց տար, ռեստորանում կծեցեին եւ իր քաղաքական գործիչ եղբայրը կգնար հանդիպման երկրի ղեկավարի հետ, որպիսի պայմանավորվի այդ հարցը հարթելու համար։ Բայց դա այո դա առաջ էր եւ հիմա նման բարքեր չկան հիմա այս պայի դրությամբ մենք ունենք իշխանությանը ներկայացված 3 վերջնագիր տարբեր խմբակների կողմից 3 վերջնագիր մեկը մի քանի ժամ մեկը 3 օր մեկը չգիտեմ միջև ամսի քանիսը իշխանության նկատմամբ եւ ուզում եմ հասկանալ այո քաղաքական գործչին պաշտպանելը մի գուցե է օրենքով արկելվածը մի գուցե է կան ինչ որ արկելքներ իսկով է պաշտպանելու ուղիղ եթերների ընթացքում քաղաքական գործչի կնոջ մոր դստեր նկատմամբ հնչող սերական վիրավորանքների սպառնալիքների հարցում քաղաքական գործիչներին ես այդ հարցի պատասխանն եմ ուզում ստանալ Եվ այդ հարցի պատասխանը մենք պետք է ստանանք նաև ինքներս մեր համար, մեր հանրության համար եւ ընկալման համար։ Գիտեք, ընտրվել է ամենա հետաքրքիր եւ ամենա ստոր մարտավարությունը։ Դա ժողովրդական լեզվով ասած շար անելու մարտավարությունն է։ Գալ հրահրել իդեպ հաճախ թաքնվելով սերական պատկանելության տակ եւ տարբեր ընդդիմության լինելու եւ ընդդիմա խոս լինելու Facebook-յան ազատ խոսքի յետևում իբր անել լկտիություններ քողարկված ծաղրանք բաց ծաղրանք նախապատրաստել հողը հետո վազել վազել բարգավաճ հայաստան կուսակցության ներկայացումների նկատմամբ վազել ստեղ որպիսի հրահարել ուրախանալ ծիծաղալ երբ որ պատգամավորները խնդիր են ունենում մեկ այլ պատգամավորի նկատմամբ նստել սենց ծիծաղել եւ հետո գալ եւ խոսել այստեղից ասել իշքան էլ մեզ ծեցեք մենք չենք լրելու իսկ դուք ում եք պետք որ մենք ձեզ ծեցենք կամ այդ ու մենք մենք ծեցել սկսենք դրանից մենք ընդդիմություն ենք եղել եւ եղել ենք այն ընդդիմությունը որը ներողություն եմ խնդրում չի վախեցել հեղափոխություն անել որտեվ հեղափոխության շանսը շատ փոքր էր իսկ դատապարտվելու շանսը գրեթե 99 ու 9 տոկոս էր բայց մենք մեզ ցուլ չենք տվել խոսել սեր սակսյանի ընտանիքի անդամների մասին որովիցե մեկի կնոջ սիրային հարաբերությունների չգիտեմ տուն գնալու չ գնալու մասին մենք դա մեզ ցուլ չենք տվել իսկ հիմա այն մարտիկ ովքեր ցուլ են տվել մարդ ծեցել, ապտակել, բան տերն ետել, հայտնվել են մի իրավիճակում եւ որ կա այն փողը, որը որ իրենք ծախսում են Հայաստանի հարաբերության լեգիտիմ իշխանության դեմ, այսօրվա արշավը արդեն երկու տարի տանել, ու զավեշ տեն է, որ երկրից վերցած փողերն են ծախսում։ Ես կարծում եմ, որ մարդիկ, ովքեր որ կապ չեն ունեցել հեղափոխության հետ, չպետք է գան ստեղ եւ փորձեն մեզ սովորեցնեն կամ հեղափոխության արժեքները գնահատելու մասին խոսեն։ Իրանք հեղափոխության հետ կապ չեն ունեցել, չեն կարող ունենալ եւ չեն ունենալու։ Միակ բանը, որ ես ակնկալում եմ 
այստեղ հաջորդ ելույթի ժամանակ այն է, որ Էդմոն Մարուկյանը, անի Սամսոնյանը և եվս մի քանի կաղաքկան, չա կերտա որ, որովհետև կաղաքկանություն չէ այն ամեն ինչ, որ տեղի ունենում, արդեն ասացի ինչ է, պետք է այո ներղություն � 